ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്റ്റിൻ്റെ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സബ് ഏജൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നേരെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് ശരി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്റ്റിൽ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാണ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ വകുപ്പിൽ പറയുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ആക്ട് ഡൺ ഫോർ ഹിം വിത്തൗട്ട് ഹിസ് അതോറിറ്റി ഇഫക്റ്റ് effect of ratification where acts are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority he may elect to ratify or to disown such act if he ratifies them the same effect will follow as if they had been performed by his authority endra parayanadu അതായത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഇടപാട് നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആക്ട് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അംഗീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയൊഴിയാനോ ഉള്ള ഒരു അധികാരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈയൊഴിയുക റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുക ശരിവയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഏജൻസി ബിസിനസ് എടുക്കാം ഏജൻറ്റ് ഏജൻസി നമ്മൾ നേരത്തെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജൻറ്റ് അതിലൊരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഒരു സമ്മതോ അറിവോ ഒന്നുമില്ല ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി അത് ആ പ്രവൃത്തി ഏജൻറ്റിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ചെയ്തു വന്ന ആ പ്രവൃത്തി പ്രിൻസിപ്പളിന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ പറയുക കൈയൊഴിഞ്ഞു കളയാം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാം വിട്ട് കളയുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അതിൽ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു റാറ്റിഫൈസ് ദം അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഏജൻറ്റ് നീ ചെയ്ത കാര്യം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രിൻസിപ്പളും ഏജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണോ ആ മുന്നോട്ട് ആ ഏജൻസി ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പോകണേ അതേപോലെ നോർമൽ ഗതിയിൽ തന്നെ അതേ സെയിം എഫക്റ്റിൽ തന്നെ എന്ത് പോകും പിന്നീട് ഈ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏജൻറ്റ് ഓതറൈസർ അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓതറൈസ് ചെയ്ത പോലെ അൺഓതറൈസ്ഡായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ഓതറൈസർ ആയി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെയിം എഫക്റ്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയണത് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ മേ ബി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിച്ചാണ് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യം റാറ്റിഫിക്കേഷൻ മേ ബി എക്സ്പ്രസ് മേ ബി ഇംപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓൺ ഹൂസ് ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ആർ ഡൺ അതായത് ഒന്നുമില്ലെ ഒരു എക്സ്പ്രസ് അതോറിറ്റിയോട് കൂടി അതർവൈസ് ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടോ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് എന്താ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആവുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കുറച്ചും കൂടി നിൽക്കുന്ന നന്നായി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി പറയാം ഞാൻ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട് ഞാൻ എന്താ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഏജൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നീ പറ്റിയ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏജൻറ്റ് ഒരുപാട് രണ്ട് മാസത്തോളമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് ഈ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ വീട് ആരും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഏജൻറ്റ് എൻ്റെ അറിവും സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് ആ വീട് എന്താക്കാണ് പതിനായിരം രൂപയാക്കാണ് പതിനയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏജൻറ്റ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എൻ്റെ അറിവില്ലാണ്ട് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആൾ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് പതിനായിരം രൂപയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാണ് ഏഹ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടിയതായെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചു വെച്ചു ഏഹ് എനിക്കതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ആ പതിനായിരം രൂപ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു ഏജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ ആ എൻ്റെ അറിവില്ലാണ്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യം ഞാനത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 
നമ്മുടെ അറിവില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അല്ലേ ഏജൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏജൻസി ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയുന്നില്ല ഈ ഏജൻറ്റ് നമ്മളറിയുന്ന സമ്മതം ഇല്ലാണ്ടാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നല്ല ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൾ കാരണം ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരുപാട് കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ലീഗൽ ഇഫക്ട്സുകൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫാക്ട് ഓഫ് ദി കേസ് എന്താണെന്നും അത് തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു ബന്ധം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ തേർഡ് പാർട്ടിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു നമ്മളിത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളിൽ എന്തൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ആ കേസ് ഫാക്ട് ഓഫ് ദി കേസിനെ കുറിച്ചും എന്താണ് നല്ല ബോധവാന്മാരായിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് വാലിഡ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ ഓക്കെ ഇനി വൺ നയൻറ്റി നയൻ സെക്ഷൻ എന്താണ് പറയണമെന്ന് നോക്കാം ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് റാറ്റിഫ് ratifying unauthorized act forming a part of transaction a person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such act is formed a part alle adayithu nammal whole ay oru bhagam mathra alle ipo oru act nu parayanengil oru baadu karyangalodu kodi nadanittana oru കംപ്ലീറ്റ് ആവണേ അതിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് വോൾ ആക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റാറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം അല്ലാതെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒക്കെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്തു അടുത്ത ഭാഗം ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ഡിസോൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വോൾ ആയിട്ട് തന്നെ അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ പറയണത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്ട് കെ നോട്ട് ഇൻജുവർ തേർഡ് പേഴ്സൺ എൻ ആക്ട് ഡൺ ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ആൺ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് അനദർ വിത്തൗട്ട് സച്ച് അതർ പേഴ്സൺസ് അതോറിറ്റി വിച്ച് ഹിഫ് ഡൺ വിത്ത് അതോറിറ്റി വുഡ് ഹാവ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് സബ്ജെക്ടിങ് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ ടു ഡാമേജസ് ഓർ ഓഫ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് എനി റൈറ്റ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് തേർഡ് പേഴ്സൺ കെ നോട്ട് ബൈ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ കെ നോട്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ് ബി മെയ്ഡ് ടു ഹാവ് സച്ച് എഫക്റ്റ് ഇതെന്താ ഈ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചെയ്യണേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദവും സമ്മതം ഇല്ലാണ്ടാണ് ഒരു ഏജൻറ്റ് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെയോ മറ്റു സമ്മതം ഇല്ലാണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് നടത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തേർഡ് പാർട്ടി എന്തിലോട്ടായപ്പോൾ ആക്ട് പെർഫോമൻസിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലേ ആ കോൺട്രാക്ടിലോട്ട് അവരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ ആക്ട് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഒരു ലംഘനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലംഘനം വരും മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ റൈറ്റിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട മനസ്സിലായോ കെ നോട്ട് ബൈ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയണത് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ ഇഞ്ചുറിയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ട് ഏജൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി പ്രിൻസിപ്പൾ അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ ഇഞ്ചുറിയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക The ratification should not affect the interest of third person adversely. അല്ലേ അഡ്വേഴ്സ്ലി ഒരിക്കലും തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ റൈറ്റിന് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല എങ്കിലും അങ്ങ് അങ്ങനെ റൈറ്റിഫൈ അങ്ങനെ മാത്രമേ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനോട് അറിയിക്കുക Uh, thank you for watching my video.